वेलकम टू हरीश अकाडमी इरोज मैं टाइम एंड डिस्टेंस में रिमेनिंग पार्ट को डिस्क आलरे मैं फस्ट पार्ट में कोई कांसप्ट डिस्क जरिए इपू अडवां क्वेश्चन योजु नीचे चपे क्वेश्चन अभी रीसे प्रीविय इयर में वे एसएससी क्वेश्चन का अंड स्टेट गवर्नमेंट क्वेश्चन का बैंक कोई क्वेश्चन डिस्क जरूरी सो अभी चला चाल इंपारटेंट सो इक नि आलरे मैं कोई कांसप्ट ने दूर कथिम अवते दूर स्थिर अवते मन को वेगम कल विलोमन पात में उठाई सर दूर स्थिर एलाे ये प्रश्नलते कला केगा मन को भिन्नल तो पोलचना ये प्रश्नलते वेगा भिन्नल तो यानी शातल तो यानी निष्पत्ति तो यानी पोलचनते खचिंग अब दूर स्थिर उ दूर स्थिर उपाले ये प्रश्नलते वेगा मन को भिन्नल तो यानी लेदा कला भिन्नल तो यानी वेगा शातल तो यानी लेदा समय शातल तो यानी वेगा निष्पत्ति तो यानी कल निष्पत्ति तो यानी पोलिस्ते खत मन को दूर स्थिर उ मो पद्धति वाड़े स्पेसीफिका और ए नीचे बी की वेला बी नीचे ए कोा अंत राकेंटे वेली रावटा रिटर्न प्रासेस अटा रिटर्न प्रासेस मन दूर स्थिर उठे स्पेसीफिक चपेन मन एलापाले मन को मूड कंपारीजन टूल उ प्रपंच में मन को मूड रकल कंपारीजन टूल्स उन्ई शात निष्पत्ति मरी इंकोटी भिन्ना सो वाट केगा कल कोलते खित दूर स्थिर उठाई इकड़ा गुर्पेट कोसम मुख्यमंत्री विषय ओके सो इक तुम के एम पेज एक्व वेगम तक वेग इक खचित चूडम और व्यक्ति को दूर अना अंत इक दूर स्थिर सो इक डैरक्ट का दूर एम स्थिर सो दूर स्थिर मैं कल गुड़ा ओके फस्ट कल सो कल दूसर ओके कल इनिशियल टू फल कल ओके सो नईन वन बै थ्री अना फस्ट कल नईन वन बै थ्री अना ओके नईन वन बै थ्री इक वाड़ इच्छा तरह एन भाई निम्स मुझे अना मुझे एन भाई निम्स मन को मैनस् फोर बै थ्री हवर्स मैनस् फोर बै थ्री अटे मैनस् वन वन बै थ्री हवर्स एंत मैनस् वन वन बै थ्री हवर्स मुझे अंत तक समय में पूर्ति चैा एन भाई निम्षा मैं गंट में मार्च कुटे फोर बै थ्री हवर्स फोर बै थ्री हवर्स एस वन वन बै थ्री अटे सो मन को गुर्पेट मुख्यमंत्री विषय इकड़ सो सो सिंपल मन एम चेसे एटी मन हवर्स मार्च कुटा अटे एवैड बै सिक्टी सो ट्वेंटी थ्री जा ट्वेंटी फोर जा फोर बै थ्री अटे मैनस् वन वन बै थ्री हवर्स इध मन की चुनाव का ओके सो नई वन वन बै थ्री अटे नईन वन पे एट सो मन के मुदे कंपेटे टाइम मन को एट अवर्स अवतदी ऐक्चुअल वेला नये वन बै थ्री सो ए मिनट मुद्दे एन अवर्स अंडी एट अवर्स मन को मुदे कंप्लीट जरूर ओके एंक वन बै थ्री मैनस वन बै थ्री नये वन अंदर एट अवतदी ओके दिन सूक्ष्मीक नई थ्री जा ट्वेंटी सवेन ट्वेंटी सवेन प्लस वन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट सो ट्वेंटी एट इज ट्वेंटी फोर अटे निष्पत्ति अवतनी मन को सो दिन हो मन को दादा फोर सवन हो फोर जा अं सिक्स ओके सवन इज टू सिक्स इध कल मन इन वेगम कल वेगम ये पाता है विलोमन पाता है सो सवन इज टू सिक्स का सिक्स इज टू सवन अवतनी सिक्स इज टू सवन चूँ इंत वेगम आर भागा इप्ड भागा ओके भागा इपू मे भागा भाग एक्वा भाग में नईन के एम पी हेच एंत नईन के एम पी हेच जारत कल वेगम विलोमन पाता है वाट निष्पत्ति सवन इज टू सिक्स का सिक्स इज टू सवन मन को बेसीग दूर अंत विषय वेगम इंटू कल सो वेगम इंटू कल मरी वेगम इप्ड कल चुदा सो फस्ट कल मन को नई वन बै थ्री टाइम्स नई वन बै थ्री अटे नई थ्री जो ट्वेंटी सवेन ट्वेंटी सवेन प्लस वन ट्वेंटी एट बै थ्री इंटो एनी पार्टस अंत सिक्स पार्ट्स भाग तुम के एम पेश आर बाल कम इंटो आर सो मूडो मूड आर सो मन को सो ट्वेंटी एट टू जार फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स इंटो नईन आर तुम याबे नागो तुम नलब याबाई सो आसर एंत फाइव नाट फोर किस एन किस अंडी फाइव नाट फोर किस इक गुर्पेट को मुख्यमंत्री विषय मैं उपयोग का कांसप्टे रीसे एसएससी सीजीएल वो क्वेश्चन अंडी मन को एसएससी सीजीएल टाइप टू मेन टू क्वेश्चन अवतना आ मोडल अड़ना मैं क्वेश्चन इक व्यक्ति को दूरा नई बै वन गंटल अटे तुम पुनः बै मूड गंटल पूर्ति और वेगा नई के एम पेज तो पेनते एन भाई निम्स मुझे चेरको आई दूर एंता ओके एन भाई निम्स मुझे अंत वन वन बै थ्री अवर्स एर्यर इंत मन तुम पुनः मोटी बै मूड गंटल एक्वती दाँव इप्त तग्गे एंत तग्गे वन वन बै थ्री अवर्स अंत एन अवर्स अंडी एट अवर्स दी भिन्न मार्च कुटे नई थ्री जो ट्वेंटी सवेन प्लस वन ट्वेंटी एट बै थ्री 
ఇట్లా త్రీ బాగా బాగా ఇస్తుంది దర్శనం ఉంది దాని గుణిస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఇస్టో ట్వంటీ ఫోర్ అంటే నిష్పత్తి ఎంత అండి సెవెన్ ఇస్టో సిక్స్ కాల నిష్పత్తి సెవెన్ ఇస్టో సిక్స్ అయితే కాలము వేగం మనకు విలోమాన పాతం ఉంటాయి కాబట్టి సెవెన్ ఇస్టో సిక్స్ కాస్త మనకి ఏమవుతుందండి సిక్స్ ఇస్టో సెవెన్ ఇంతకుముందు వేగం ఆరు భాగాలు ఉంటే ఇప్పుడు ఏడు భాగాలు అయినాయి అంటే పెరిగిన భాగం ఒక భాగం ఆ ఒక భాగం నైన్ కేఎంపీహెచ్ అవుతుంది మనకు దూరం అంటే ఏంటండి వేగం ఇంటూ కాలం ఇక్కడ వేగం ఆరు భాగాలు ఒక భాగం తొమ్మిది కేఎంపీహెచ్ అంటే ఆరు భాగాలు సిక్స్ ఇంటూ నైన్ కాలం ఎంత అండి ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ కాలం నైన్ వన్ బై త్రీ హవర్స్ సో దాన్ని మనము గుణిస్తే ఎంత వస్తుందండి ఫైవ్ నాట్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ మీరు రెండో భాగం తీసుకున్నా పర్లేదండి సో మీకు ఒకటో భాగం క్యాలకులేషన్ పెద్ద అనిపిస్తే మీరు రెండో భాగం కూడా తీసుకొని చేయొచ్చు రెండో భాగము సో ఇక్కడ కాలం ఎంత అండి ఎయిట్ అవర్స్ కాలం ఎంత అండి ఎయిట్ అవర్స్ ఇక్కడ కాలం ఎంత అండి ఎయిట్ అవర్స్ ఎన్ని భాగాలు ఏడు భాగాలు ఒక భాగం ఎంత అండి నైన్ సో నైన్ ఐజ్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ ఇంటూ నైన్ సో ఇలా తీసుకున్నాడు సారీ ఎనిమిది వందల యాభై ఆరు ఇలా తీసుకున్నాడు మీకు ఆన్సర్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో ఆన్సర్ ఎంతండి ఫైవ్ నాట్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఎంతండి ఫైవ్ నాట్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఈ విధంగా వేసినా మీరు ఆన్సర్ ఈజీగా చేయొచ్చు అంటే మీరు ఒకటి రెండో భాగం తీసుకుంటే రెండో భాగం వేగం తీసుకోవాలి రెండో భాగం కాలం తీసుకోవాలి ఒకటో భాగం తీసుకుంటే ఒకటో భాగం కాలం ఒకటో భాగం వేగం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఈ విధంగా వేసినా కూడా ఆన్సర్ మనకి ఎంత వస్తుందండి ఫైవ్ నాట్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఈ ప్రశ్నలో మనకి ఏం స్థిరంగా ఉంది దూరం స్థిరంగా ఉంది ఎలా దూరం స్థిరం ఉందని చెప్పానంటే బేసిక్గా ఇక్కడ మనకు ఏంటిదంటే ఎక్కువ వేగము తక్కువ వేగం అంటే పోలుస్తున్నాడు పోల్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకు దూరం అనేది స్థిరంగా ఉన్నటువంటి విషయం గుర్తించాలమ్మా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం అమ్మా కాపీ అండి అమ్మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వ్యక్తి తన వేగాన్ని ఇరవై ఏడు పాయింట్ రెండు ఏడు శాతం తగ్గించడం వలన అతను అరవై ఆరు నిమిషాలు అరవై ఆరు నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరుకున్నాను అరవై ఆరు నిమిషాలు ఆలస్యం చేయడం వేగాన్ని ఇరవై శాతం పెంచినట్లయితే ఎంతకాలంలో దూరాన్ని పూర్తి చేస్తాడు ఓకే క్వశ్చన్ కాపీ అండి అమ్మా ఒక వ్యక్తి తన వేగాన్ని ఇరవై ఏడు పాయింట్ ఇరవై ఏడు శాతం తగ్గించడం వలన ప్రయాణ తగ్గించి ప్రయాణించడం వలన అరవై ఆరు నిమిషాల వ్యవధితో చేరుకున్నాను అయినా వేగాన్ని ఇరవై శాతం పెంచినట్లయితే ఎంతకాలంలో దూరాన్ని పూర్తి చేస్తాడు ఓకే ఇక్కడ మనకు ఎక్కువ తక్కువ వేలే కానీ వేగాన్ని మనకు శాతాలతో పోల్చినండి సో శాతాలతో పోల్చిన కాబట్టి దాన్ని చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనకు ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ వేగం గురించి చెప్పడం జరిగింది సో వేగం ఎంతంటే ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ తగ్గించిన ఓకే 
ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎంత ఉందండి మనకు మైనస్ త్రీ బై లెవెన్ సార్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే చూడండి అమ్మా మీకు తొందరగా కనిపెట్టే విధంగా చెప్తాను జీరో పాయింట్ టూ సెవెన్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఏం రాసుకుంటే జీరో పాయింట్ టూ సెవెన్ అండ్ టూ సెవెన్ ఓకే సో డివైడెడ్ బై ఇక్కడ ఎన్ని అంకెలు మరలా మరలా వస్తున్నాయి రెండు అంకెలు మరలా మరలా వస్తున్నాయి కాబట్టి డబల్ నైన్ తీసుకోవాలి ఎందుకు నైన్ అంటే జాగ్రత్తగా అమ్మ లెవెన్ పాయింట్ వన్ వన్ పర్సెంట్ ఎంతండి మనకు సో జీరో పాయింట్ వన్ వన్ అంటే వన్ బై నైన్ అండి సో దీని విలువ ఎంత అండి వన్ బై నైన్ అంటే ఏదైనా అంకె కనుక మరలా మరలా వస్తే దాని హారము తొమ్మిది అవుతుంది మరి ఏమైనా రెండు అంకెలు మరలా మరలా వస్తే రెండు తొమ్మిది వస్తాయి మూడు అంకెలు మరలా మరలా వస్తే మూడు తొమ్మిది వస్తాయి ఇక్కడ ఎన్ని అంకెలు మరలా మరలా వస్తున్నాయండి టూ సెవెన్ రెండు వస్తున్నాయి కాబట్టి నైంటీ నైన్ సో మనకి మరలా మరలా వచ్చే అంకె ఏంటంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే సో దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే త్రీ లెవెన్స్ సారీ నైన్ త్రీస్ నైన్ లెవెన్స్ అంటే ఏంటంటే భిన్నం ఎంత అండి త్రీ బై లెవెన్ ఎంత అండి త్రీ బై లెవెన్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా ఎప్పుడైనా కూడా దశాంశంలో కానీ మనకు శాతాలలో కానీ ఏదైనా అంకె కన్నా పునరావృతం అవుతే దాని హారము తొమ్మిది అవుతుందండి అక్కడ ఒక అంక పునరావృతం అయితే ఒక తొమ్మిది రెండు అంకెల పునరావృతం అయితే రెండు తొమ్ములు మూడు అంకెల పునరావృతమే మూడు తొమ్ములు తీసుకుంటా ఉంటాం ఓకే సో ఇది మీకు ఫర్దర్గా ఫ్రాక్షన్స్ టాపిక్ డెస్మస్ టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడు దీని మీద చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దామండి అక్కడ మీకు యూజ్ అవుతాయి ఓకే దీని విలువ ఎంతండి మైనస్ ఎయిట్ బై లెవెన్ సో మనకు వేగము డిస్కస్ చేద్దామండి వేగము ఇన్షియల్ అండ్ ఫైనల్ మొదటి వేగము హారాన్ని మొదటి భాగం అంటామండి హారాన్ని ఏమంటే మొదటి భాగం మొదట మనడు పదకొండు భాగాలు వెళ్ళాలి అందులో మూడు భాగాలు తగ్గించాడు అంటే ఎనిమిది పోతున్నాడు అండి ఎనిమిది భాగాలు పోతున్నాడు ఓకే ఇది వేగం ఇప్పుడు మనం కాలం తీసుకుందాం వేగము కాలము విలంబన పాతం ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఎంత అవుతుందండి ఎయిట్ ఇస్ టు లెవెన్ ఓకే ఎయిట్ ఇస్ టు లెవెన్ ఇక్కడ ప్రయాణించడం వల్ల అరవై ఆరు నిమిషాలు వెళ్తుంది అంటే పదకొండు భాగాలు అరవై ఆరు నిమిషాలని ఇచ్చిండి ఇక్కడ పదకొండు భాగాలు ఎన్ని నిమిషాలని ఇచ్చిండి అరవై ఆరు నిమిషాలని ఇచ్చిండు అరవై ఆరు నిమిషాలు కావాలంటే దీని ఎన్నిసార్లు చేయాలండి ఆరు సార్లు సో దీన్ని కూడా ఆరు సార్లు వేస్తే ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది నిమిషాలు ఎన్ని నిమిషాలు అండి నలభై ఎనిమిది నిమిషాలు ఇది గమనిస్తున్న ముఖ్యమైన విషయం అంటే మన ఆన్సర్ ఇప్పుడు చూద్దామమ్మ మొదటి కాలం అంటే యాక్చువల్లీ వాడు నలభై ఎనిమిది నిమిషాలు గమ్యాన్ని పూర్తి చేయాలి కానీ అరవై ఆరు నిమిషాలు తీసుకున్నాడు ఎందుకు తీసుకున్నాడు అంటే వేగం తగ్గింది కాబట్టి కాలం అనేది పెరగడం జరిగింది ఓకే జాగ్రత్తనమ్మ ఒక వ్యక్తి తన వేగాన్ని ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పర్సెంట్ తగ్గించి ప్రయాణించడం వల్ల అరవై ఆరు నిమిషాల వ్యవధితో చేరుకున్నాడు అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ నిమిషాలు అంటే అరవై ఆరు నిమిషాలు తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ అంటే వేగము కాలం విలోమన్ పాతలు ఉంటాయి కాబట్టి వేగాల నిష్పత్తి లెవెన్ ఇస్ ఎయిట్ అయితే కాలాల నిష్పత్తి ఎయిట్ ఇస్ లెవెన్ పదకొండు భాగాలు అరవై ఆరు నిమిషాలు అయితే ఒక భాగం ఆరు నిమిషాలు ఎనిమిది భాగాలు నలభై నిమిషాలు ఇప్పుడు మనోడు ఏమనంటే వేగాన్ని ఇరవై శాతం పెంచాడు వేగాన్ని ఎంత పెంచాడండి ఇరవై శాతం పెంచాడు వేగం అంటే ప్లస్ వన్ బై ఫైవ్ వేగం ఎంత అవుతుందండి సిక్స్ బై ఫైవ్ మరి వేగము సిక్స్ బై ఫైవ్ అయితే వేగము కాలం ఎప్పుడు విలోమాను పాతంలో ఉంటాయి వేగము కాలం ఎప్పుడు ఏ పాతం ఉంటాయండి విలోమాను పాతం అంటే సిక్స్ బై ఫైవ్ సిక్స్ బై ఫైవ్ కాస్త విలోమ ఉందమ్మా ఫైవ్ బై సిక్స్ సో సిక్స్ వన్ సా సిక్స్ ఎయిట్ సా ఎయిట్ ఫైవ్ సా ఫార్టీ సో ఆ గమ్యాన్ని వాడు ఎన్ని నిమిషాలు నేర్చుకుంటాడు అంటే నలభై నిమిషాల్లో చేరడం జరుగుతుంది సో ఆప్షన్ మనకు సీజా రైట్ ఆన్సర్ ఓకే జాగ్రత్త అని అమ్మ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది ఇటువంటి మోడల్ ఈ మధ్య కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు అంటే పూర్తి వేగాన్ని ఇవ్వకుండా పూర్తి కాలాన్ని ఇవ్వకుండా లేదా వేగంలో మార్పు చెందించుకుంటూ కాలంలో మార్పు చెందించుకుంటూ ఇటువంటి ప్రశ్నలు అనేది మనకు చాలా కనబడుతున్నాయి అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో స్టూడెంట్ ఆప్షన్ నుంచి చేసే ప్రాసెస్లో ఆ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనే ప్రాసెస్ని మొత్తం పక్క పెట్టి స్టూడెంట్ ఖచ్చితంగా వాడు టైం టేకింగ్ తీసుకొని చేయాలనే ఉద్దేశంతో క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు అటువంటి ప్రశ్నలన్నీ కూడా మనం కాన్సెప్ట్ తోటి చాలా ఎర్లీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే దూరం స్థిరంగా అని గుర్తుపెట్టాం ఎలా గుర్తుపెట్టాం అంటే వేగాన్ని నిష్పత్తి శాతంతో చెప్తున్నాడు ఎప్పుడైతే వేగాన్ని కానీ కాలాన్ని కానీ శాతంతో కనుక పోల్చినట్లయితే అక్కడ ఖచ్చితంగా దూరాలు స్థిరంగా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే దూరాలు స్థిరంగా ఉంటాయో అటువంటి సందర్భాలలో మనకు వేగాలు కాలాలు విలోమను పాత నియమాన్ని పాటించడం జరుగుతుంది ఇన్ కేసెస్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్ ఆల్ దట్ స్పీడ్స్ అండ్ టైమ్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషన్ కాబట్టి వేగము కాలము విలోమను పాతంలో ఉంటాయి కాబట్టి వేగాల నిష్పత్తి లెవెన్ ఇస్ టు ఎయిట్ అవుతాయి కాలాల నిష్పత్తి ఎయిట్ ఇస్ టు లెవెన్ అంటే చివరిగా మొదటి భాగం ఎనిమిది భాగాలు చివరి భాగాలు పదకొండు భాగాలు చివరి మనవాడ
ఇది కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అండి సో మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు మేసిక్గా గుర్తుపెట్టుకున్నామా లాస్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ మీరు ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అండి మీరు స్టేట్ గవర్నమెంటే కాదు అన్ని కాంపిటేటివ్ లెవెల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూస్తే మనకు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఆడుతున్నాడు అన్న విషయము మనకు పూర్తిగా అర్థమైపోతుంది ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి దూరాన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వ్యక్తి నిర్ణీత ఒక వ్యక్తి దూరాన్ని నిర్ణీత వేగంలో ట్వంటీ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ తక్కువ వేగంతో ప్రయాణించడం వలన తక్కువ వేగంతో తక్కువగా వెళ్ళడం వలన పన్నెండు పాయింట్ ఐదు నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరుకున్నాను నిర్ణీత వేగం నూట అరవై కేఎంపిహెచ్ అయినా ప్రయాణించిన దూరం ఎంత ఇది రీసెంట్లీ మనకు కాంప్లెక్ ఎగ్జామ్ వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది ఆర్బి జేఈ టాప్ క్వశ్చన్స్ అండి ఒక వ్యక్తి దూరాన్ని నిర్ణీత వేగంలో ట్వంటీ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ తక్కువ వేగంతో వెళ్ళడం వలన పన్నెండు పాయింట్ ఐదు నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరుకున్నాను నిర్ణీత వేగం వన్ సిక్స్టీ కేఎంపిహెచ్ అయినా ప్రయాణించిన దూరం ఎంత ఇక్కడ వేగంలో మార్పు వచ్చిందంటే కాలంలో మార్పు వస్తుంది అంటే వేగంలో మార్పు వచ్చిందంటే కాలంలో మార్పు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా దూరాలు స్థిరంగా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ చెప్పగానే దూరాలు స్థిరమని చెప్తున్నాము సో కంపల్సరీ ఇక్కడ మనకు వేగము ఫస్ట్ వేగం ఇచ్చినండి ఇన్షల్ అండ్ ఫైనల్ ఇన్షల్ వేగం వాడు ఎంత ఇచ్చినా మనకు వన్ సిక్స్టీ అని ఇచ్చిండు ఎంత ఇచ్చినండి వన్ సిక్స్టీ ఇప్పుడు వన్ సిక్స్టీలో ట్వంటీ ఫైవ్ తగ్గిందండి అంటే ఎంతండి మనకు వన్ థర్టీ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ ఎంత అవుతుంది వన్ థర్టీ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ జాగ్రత్తనమ్మ వేగము ఇంత ముందుకు వన్ సిక్స్టీ కేఎంపిహెచ్ ఉండేనండి ఇంత ముందుకు వన్ సిక్స్టీ కేఎంపిహెచ్ వన్ వన్ సిక్స్టీ కేఎంపిహెచ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ తగ్గిందంటే ఏంటంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ వన్ సిక్స్టీలో ట్వంటీ ఫైవ్ తగ్గితే వన్ థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది మరి వేగాల నిష్పత్తి మనం తీసుకుంటే దీంతో పోతుంది ఫైవ్తో పోతుంది ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ టూ జా నెక్స్ట్ ఫైవ్ టూ జా టెన్ ఫైవ్ సెవెన్ జా థర్టీ టూ ఇస్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే ఇది వేగాల నిష్పత్తి ఓకే వేగాల నిష్పత్తి మరి ఇప్పుడు కాలాల నిష్పత్తి కావాలని కాబట్టి కాలంలో తీసుకుంటే ఫైనల్ ఇస్ టు సారీ ఇన్షల్ టు ఫైనల్ ఇన్షల్ టు ఫైనల్ ఎంత ఉందండి మనకు ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ టు థర్టీ టూ ఓకే ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ టు థర్టీ టూ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ముఖ్యమైన విషయము ఎన్ని బాల్ ఎక్కువ అండి ఐదు బాల్ ఎక్కువ ఐదు బాలకి పన్నెండు అవునా పన్నెండు పాయింట్ ఐదు నిమిషాలు అంటే పన్నెండు గంటల పన్నెండు పాయింట్ ఐదు నిమిషాలు అన్నాడు ఆలస్యంగా మనకు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ముఖ్యమైన నిమిషం నిమిషాలు అన్నాడు గంటలు కాదు నిమిషాలు అన్నాడు కాబట్టి పన్నెండున్నర నిమిషాలు అంటే టువల్ అండ్ హాఫ్ టువల్ అండ్ హాఫ్ అంటే ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ రెండు నిమిషాలు ఓకే మరి ఒక్క భాగం ఎంత అవుతుందండి మనకు ఫైవ్ బై టూ నిమిషాలు అవుతుంది ఓకే ఫైవ్ బై టూ నిమిషాలు ఇప్పుడు మనకు మనకు దూరం కావాలి సో దూరం అంటే ఏంటండి మనకు వేగం ఇంటూ కాలం సో వేగం ఎంత అండి మనకు ఫస్ట్ వేగం వన్ సిక్స్టీ కేఎంపిహెచ్ వన్ సిక్స్టీ కేఎంపిహెచ్ కాలం ఎంత అండి ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే ట్వంటీ సెవెన్ ఎన్ని నిమిషాలు అండి ఒక్క భాగం చూడండి అమ్మ ఇరవై ఏడు నిష్ట ముప్పై రెండు నిభాలు అంటే ఐదు భాగాలు ఐదు భాగాలు ఇరవై ఐదు బై రెండు నిమిషాలు అయితే జాగ్రత్తనండి అమ్మ పన్నెండు పాయింట్ ఐదు నిమిషాలు పన్నెండున్నర నిమిషాలు అని అనుకోవచ్చు పన్నెండున్నర అంటే ఏంటండి ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ అంటే ఒక భాగం ఎంత అండి సో ఫైవ్ బై టూ నిమిషాలు నిమిషాలని మనం గంటల్లో మార్చుకుంటే డివైడ్ బై ఎంతండి సిక్స్టీ అవుతుంది డివైడ్ బై ఎంత అవుతుందండి సిక్స్టీ అవుతుంది సో క్యాలకులేషన్ చేస్తే డెఫినెట్లీ మనకు దీంతో పోతుందండి సో త్రీ నైన్ జా ఓకే త్రీ ట్వంటీ జా 
ओके नैक्स्ट फाइव वन जा फाइव फोर जा ओके सो फाइव फोर जो अभी देर फोर इक आलरे नये मिले फोर टू जा एट एट ट्वेंटी जा सो ट्वेंटी इंटू नये ट्वेंटी इंटू नये अंटे एन किमीटर अंडी वन एटी किटर सो आपशन एंडी सो बीजा रईट आसर बीजा रईट आसर जाग्रा इला गुर्पेक मुख्यमंत्री विषय और व्यक्ति दूरा निर्णी वेग में ट्वेंटी फाइव किमी पेज तक वेग तो वेल्ड वाल पन्न पाइंट ऐसी निम्स आलस्य चुरकना सो निर्णी वेग वन सिक्ट के पेज आईना प्रयाणच दूर एंता ओके वेगम इंत वन सिक्ट के पेज उड़े इप्ड ट्वेंटी फाइव तक वन थर्ट फाइव ओके मैं वेगा निष्पति थर्ट टू इंस्टू ट्वेंटी सैवन मैं कल निष्पति थर्ट सैवन इंटू थर्ट टू कल तेड़ एंटे ऐसी भागा मरी कल में तेरा ऐसी भागा इंत ट्वेंट फाइव बै टू भाग ऐद बै टू निम्षा मन वेगम इकड़ के पेज अंत कि कल निमशा मार्च को निमशा मार्च को वन बै सिक्ट चे गाले सो वाट सूक्ष्मीक वे आंसर वन ए किस एन किस अंडी वन एटी किस इत चाल चाल इंपारटे मोडल इंटर मोडल मन चाल अड़ना सो गुर्तपेक मुख्यमंत्री विषय ओके कापी नंबर नैक्स्ट क्वेश्चन में वेदा नैक्स्ट क्वेश्चन व्यक्ति को दूरा फाइव बै टू के एमपेज वेगम तो हेते आर निम्स आलस्य वेतो थ्री के एमपेज वेगम तो हेते पद निम्स मुझे चेरको आईना प्रयाणच दूर एंत ओके इकड़ मन को दूर स्थिर का बट्टी वेगम गुरी डिस्कसम वेगम इनल टू फैनल इनल टू फैनल इक फाइव बै टू के पेज इकेंटे थ्री के पेज निष्पत्ति फाइव इज टू सिक्स एंड फाइव इज टू सिक्स वेगा निष्पत्ति फाइव इस टू सिक्स कलम दी कलम इनल टू फैनल एंत मन को सिक्स इज टू फाइव अवतुदे ओके सिक्स इज टू फाइव इकड़ चूदा फस्ट वेग तो मना आ जनरल जारत रण एक्व वेग तो हेते तक टाइम पड़े और निम्स पद निम आलस्य इंकोटी आर निम्षा ओके इध मन गुर्तपेस विषय फस्ट मन आर निम आलस्य अंत इंत समय क्या आर निम्षा इप्ड इंत समय क्या पद निम्षा तक दूसरा सो भेदमेंटे प्लस उ मैनस् मैनस उ प्लस अंत एन निम्षा आलस्य व्यत्यासमेंटी कल मध्य व्यत्यासम पदहार निम्षा मैं इक कल में मध्य व्यत्यास एन भावी भाग भाग एन निम्षा पदहार निम्षा और भाग एन निषा पदहारो निषा जारत इंत वेमो खचित मैंने समय कहना आर निषा एक्वना आलस्य मुझे मैनस ओके मन कल में व्यत्यासमी कल में व्यत्यास एंत मन को पदहार निम्षा ओके पदहार निम्षा आधा तस्क्री सो इत वेरी वेरी इंपारटेंट लेदा एग्जापल रोजू वफी एट ओ क्लाक बोवाली एट ओ क्लाक बोवाले और रोजू वो फाइव बै टू के पेज हेते फाइव बै टू के पेज फाइव बै टू के पेज हेते वो उदय एन गंटल आर निम्षाल बैंक अदे थ्री के पेज हेते पद निषाल मुझे वेल निषाल याब अटे सैवन फिफ्टी एम सो मैं इकड़ी इकड़ी व्यत्यास एन निषा मन को पदहार निम्षा व्यत्यास एन निषा व्यत्यास पदहार निम्षा व्यत्यास मन कोवच्छ मन को दूरमेंटे तेस विषय वेगम इंटू कल सो दूरमेंटेम वेगम इंटू कल मैं वेगम मन अब फाइव बै टू के पेज फस्ट वेगमे फाइव बै टू कल आर भागा और भाग एन निषा पदहार निम्षा पदहार निम्षा ने मैं गंट में मार्च कुटे डिवेड बै सिक्ट सो सिक्स वन जा सिक्स टू जा ओके सिक्स टू जा फाइव वन जा फाइव टू जा टू वन जा टू एट जा टू वन जा टू फोर जा 
सो डिस्ट एनी किमीटर्स अंडी फोर किस एनी किमीटर्स अंडी फोर किस विधा मन चयी व्यक्ति दूरा फाइव बै टू किस वेगम तो वैसे आर निम्स आलस्य थ्री किम पेस वेगम तो वैसे पद निम्स मुझे चेरको आई प्रयाणच दूर इक दूर स्थिर उषय में मन को कला वेगा कला विलोम पथ में उठाई काबी आधा दी मैं दी सा ओके नैक्स्ट क्वेश्चन डिस्कसा इकड़ और व्यक्ति को दूरा सिक्टी के एमपेस नाग गंट पूर्ति चेस्ट कृतम वेग में इरवे के एमपेस एक्व वेग प्रयाणिस्ते इंतकाली चेरको इक दूर स्थिर वेगम डिस्कसा वेगम इनिशियल टू फाइनल वेगा निष्पत्ति इतना मुझे सिक्सटी उड़े ट्वेंटी पे एटी अंटे वेगा निष्पत्ति इक डिस्कस मुख्यमंत्री विषय इंत फोर अवर्स अना इक ओके इंत फोर अवर्स अना इपू सावी सो ट्वेंटी थ्रीजा अंड ट्वेंटी फोर्सा वेगा निष्पत्ति मन को इनिशियल टू फाइनल इज ईक्वल थ्री टू फोर अद विधि मन को कल निष्पत्ति कावाले सो कल निष्पत्ति इनिशियल टू फाइनल इज ईक्वल मन को फोर इज टू थ्री सो इंत मुझे इन भागल ना भागा ना बाल इन गंटल ना गंटल सो ना गंटल रावे दीन एन सर गुरी वन तो गुरी दीन तो गुरी वन तो इंत सिक्सटी के एमपेस इन अवर्स अंत फोर अवर्स ओके सो काटे मन वेगा कल विलोम पत्र उठाई थ्री टू फोर का फोर इज टू थ्री ना बाल ना गंटल मूड बाल अवतनी सो एन गंटल मूड गंटल से एन गंटल से मूड गंटल से सो ई विधा को मन चयी विधा मन चयु इक वेगा अंत दूर स्थिर होती वेगा कल पत्र है विलोम पत्र सो आ बेस का दी सा जरिंदी ओके ना चलो कापी एंड नैक्स्ट क्वेश्चन और व्यक्ति उदय प्रयाण ने प्रारंभी लैवन एएम की अंत उदय ये टाइम की वाड़ प्रारंभ मन को मन इक कौदे का उदय को टाइम की वाड़ प्रयाणी लैवन एएम की वो थ्री बै एट दूरा तरह फोर थर्टी पीएम की फाइव बै सिक्स दूरा पूर्ति चलते उदय एन गंटल की प्रयाणा प्रारंभ इकड़ प्रश्न वेगमने मन गुर्तक क्वेश्चन वेगम स्थिर वेगम स्थिर वेगम स्थिर दूरम कलम अल्लोम पात में उठाई दूर कलम पात उठाएँ अल्लोम पात उठाई मैं उदय टी ओ क्लाक की प्रयाणम प्रारंभ इपू वो लैवन एएम की लैवन एएम की चुदा एन गंटल दस मन की तेल नैक्स्ट लैवन एएम टू फोर थर्टी पीएम एन गंटल सो ए गंटल ईद गंटल एन गंटल ईद गंटल अटे लैवन बै टू हवर्स ओके पदको गंटल की ईद गंटल वस्ते पदको नर की ईद गंटल वस्ते पदार नर पदार नर अंत फोर थर्टी पीएम पदार नर अंत फोर थर्टी पीएम मर इन मन इतना दूरा प्रयाणी थ्री बै एट इकड़ दूर अंडी फाइव बै सिक्स मर इन कूरा इक एन बार आर बा सो ए आर का इरवे नाग ओके आर का इरवे नाग मैं इरवे ना रहा है इन साल मूड साल इरवे ना रहा है इन इन मूड साल मूड मुला तुम मूड मुला तुम इक इरवे ना रहा आर एन साल ना साल का नागरद इरव भागा ओके इरव भागा मर वीट मध्य व्यत्यासम एन भागा पदको भागा पदको भागा पदको नर गंटल पदको भागा एन गंटल पदको नर गंटल ओके मोतम चूँ मोतम इरवे ना भागा मोतम इन ना भागा आल इन भागा तुम सो इक तुम इकड़े नाग इरव नागे इरव गुर्तपेको विषय इक तुम इरवे मध्य व्यत पदको भागा पदको भागा एन गंटल पदको नर गंटल ओक भाग एन गंटल अर गंट माला आलरे पदको गंटक वी भागा पूर्ति तुम भागा तुम भागा तुम बै टू एंटे और भाग अर गंट तुम भागा तुम गंटल तुम गंटल मन को फोर अंड हाफ अवर्स 
నాలుగున్నర గంటలు ఎన్ని గంటలు అండి నాలుగున్నర గంటలు అంటే నాలుగు పదకొండు నుంచి నాలుగున్నర గంటలు తీసేస్తే ఎంత అండి ఉదయం ఆరున్నర గంటలు అంటే సిక్స్ థర్టీ ఏఎం ఈ సిక్స్ థర్టీ ఏఎంకి చూడండి అమ్మా ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ సిక్స్ థర్టీ ఏఎంకి నాలుగున్నర గంటలు వస్తే మనకి ఏం వస్తుంది మళ్ళీ లెవెన్ ఏఎం వస్తుంది ఎంత వస్తుంది లెవెన్ ఏఎం వస్తుంది జాగ్రత్త రండి అమ్మా సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోసం విషయము లెవెన్ ఏఎం నుంచి ఫోర్ థర్టీ పిఎం టైం ఎంత అండి లెవెన్ బై టూ హవర్స్ మరి ఇక్కడ వే ఇక్కడ దూరం చూద్దామండి ఎయిట్ ఇక్కడ సిక్స్ సమానం కూడా లేవు సమాన వాళ్ళకి ఆశ ఎంత ఇరవై నాలుగు ఎనిమిది మూడు ఇరవై నాలుగు కాబట్టి మూడు ముల్ల తొమ్మిది ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు కాబట్టి నాలుగు ఐదుల ఇరవై సో తొమ్మిదికి ఇరవైకి మధ్య వ్యత్యాసం ఎన్ని బాగాలండి పదకొండు బాగాలు పదకొండు బాగాలకు పదకొండున్నర గంటలు ఎందుకు దూరము కాలం ఏ పాతంలో ఉంటాయి అన్లోమాన పాతంలో ఉంటాయి కాబట్టి పదకొండు బాగాలు పదకొండున్నర గంటలు అయితే ఒక భాగం ఎంత అండి అరగంట మరి తొమ్మిది బాగాలు ఎంత అండి నాలుగున్నర గంటలు అంటే పదకొండు గంటలకి వెళ్ళి నాలుగున్నర గంటలు తీసేసి ఎంత అంటే ఉదయం ఆరున్నర గంటలు అంటే ఉదయం సిక్స్ థర్టీ ఏఎంకి సిక్స్ థర్టీ ఏఎంకి ఫోర్ కలపండి అమ్మా ఆరు ప్లస్ నాలుగు పది అరగంట అరగంట ఎంత అండి వన్ అవర్ అంటే మొత్తం ఎంత ఉంది లెవెన్ ఏం అవుతుంది అంటే మనవాడు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు ఆప్షన్ డి ఈజ్ ఆ రైట్ అంటే ఇటువంటి మోడల్ కాంప్లెక్స్ ఎగ్జామ్ చాలా ఆడుతున్నాడు అండి సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ వేగం స్థిరం అన్న పాయింట్ వేజ్ చేసుకుని మనం క్వశ్చన్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సార్ వేగం స్థిరం అని ఎలా చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ దూరాన్ని మనకు ఎనిమిది బై మూడు బై ఎనిమిది వంతు దూరం అన్నాడు అంటే దూరాన్ని మనకు భిన్నాలతో పోలిస్తే ఖచ్చితంగా వేగం స్థిరంగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకున్నమ్మా రాసుకోండి గమని కనిపెట్టుకుని రాసుకున్నమ్మా దూరాన్ని కనుక మనకు భిన్నాలతో చెప్తే ఖచ్చితంగా వేగాలు మనకు స్థిరంగా ఉంటాయి దూరాన్ని కనుక భిన్నాలతో చెప్పినా దూరాన్ని కనుక నిష్పత్తితో చెప్పినా దూరాన్ని కనుక శాతాలతో చెప్పినా ఖచ్చితంగా వేగాలు స్థిరంగా ఉంటాయి లేదా కాలాలన్నా స్థిరంగా ఉంటాయి ఈ రెండు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఇటువంటి మోడల్ ఎన్ని చేయొచ్చు ఇదే మోడల్ లేటెస్ట్గా ఇంకో కాంప్ ఎగ్జామ్ వచ్చిందంటే డిస్కస్ చేద్దాం ఒక వ్యక్తి ఉదయం ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి ప్రారంభించి పది గంటలకు పూర్తి చేశాను సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏఎం ఆప్షన్ బి సిక్స్ థర్టీ ఏఎం ఆప్షన్ సి సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఏఎం ఆప్షన్ డి ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏఎం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వ్యక్తి ఉదయం ప్రయాణం ప్రారంభించి పది గంటలకు ఏడు బై ఇరవై నాలుగు వంతు దూరాన్ని పూర్తి చేశాను అదే రోజు ఒకటి యాభై పిఎం అంటే వన్ ఫిఫ్టీ పిఎంకి ఒకటి పదకొండు బై పద్దెనిమిది వంద దూరాన్ని పూర్తి చేశాను అయినా ఉదయం ఎన్ని గంటలకు ప్రయాణం మొదలుపెట్టాను ఇక్కడ కూడా వేగం స్థిరం కాబట్టి టీ అనుకుందాం సో టీ నుంచి మనడు టెన్ ఏఎంకి టెన్ ఏఎంకి టెన్ నుంచి అదేవిధంగా ఎంత అన్నాడు అండి వన్ ఫిఫ్టీ పిఎం అన్నాడు ఓకే వన్ ఫిఫ్టీ పిఎం వన్ ఫిఫ్టీ పిఎం అంటే సింపుల్ టెక్నిక్ అండి ఇక్కడ తీసేసేటప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనకు టెక్నికల్ గీజ్ సాల్వ్ చేయండి మనకు థర్టీన్ ఫిఫ్టీ లెక్కలు అయిపోతే ఏంటంటే మనకు త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ 3.50 ఫిఫ్టీ ఏఎం సో త్రీ ఫిఫ్టీ అంటే త్రీ ఫైవ్ బై సిక్స్ అవర్స్ ఓకే త్రీ ఫైవ్ బై సిక్స్ అవర్స్ ఎలానో చూడండి అమ్మా ఓకే వన్ ఫిఫ్టీ పిఎం మీకు తొందర రావాలంటే దీనికి డైరెక్ట్ పన్నెండు గంటలు కలపండి అమ్మా పన్నెండు గంటలు కలిపితే ఏంటంటే థర్టీన్ ఫిఫ్టీ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ అని ర
పది గంటలకు మధ్య వ్యత్యాసం ఎంత అండి మూడు గంటల యాభై నిమిషాలు ఓకే మూడు గంటల యాభై నిమిషాలు ఇది గంటలు మార్చుకోవాలంటే త్రీ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇది గంటలు మార్చుకుంటే దీంతో భావించాలండి అరవై అయితే భావించాలి ఆరు మూల పద్దెనిమిది ఆరు మూల పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ప్లస్ ఐదు పద్దెనిమిది ప్లస్ ఐదు ఎంతండి ఇరవై మూడు సో ఇరవై మూడు అవుతుంది ఇక్కడికి చూద్దాం అండి ఇక్కడికి చూద్దాం ఇక్కడ మన ఎంత దూరం ఉన్నాడండి సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ ఎంత అండి లెవెన్ బై ఎయిటీన్ సో వీటి కాసాగు డెబ్బై రెండు వీటి కాసాగు ఎంత అండి డెబ్బై రెండు డెబ్బై రెండు కావాలంటే ఇరవై ఎన్ని సార్లు అంటే మూడు సార్లు సో ఏడు మూల ఇరవై యొక్క భాగం ఎన్ని భాగాలండి ఇరవై యొక్క భాగం ఇక్కడ డెబ్బై రెండు కావాలంటే ఎన్ని సార్లు అండి నాలుగు సార్లు నాలుగు సార్లు ఎంత అండి నలభై నాలుగు నలభై నాలుగు ఇక్కడ వ్యత్యాసం ఎన్ని భాగాలండి ఇరవై మూడు భాగాలు ఎన్ని భాగాలండి ఇరవై మూడు భాగాలు జాగ్రత్త రండి అమ్మ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇరవై నాలుగు పది వందల కాసా డెబ్బై రెండు డెబ్బై రెండు రావాలంటే ఇరవై నాలుగు ఎన్ని సార్లు అండి మూడు సార్లు ఒకటి ఏడు మూల ఇరవై ఒకటి డెబ్బై రెండు రావాలంటే పద్దెనిమిది ఎన్ని సార్లు అండి నాలుగు సార్లు ఒకటి పదకొండు వల్ల నలభై నాలుగు సో వ్యత్యాసం ఎంత అండి ఇరవై మూడు భాగాలు సో మరి ఎంత అంది ఆరు మూల పద్దెనిమిది ప్లస్ ఐదు ఇరవై మూడు ఓకే ఎంత అండి ఇది మనకు ట్వంటీ త్రీ బై సిక్స్ అవర్స్ అంటే ట్వంటీ త్రీ బై సిక్స్ అవర్స్ అంటే ఒక భాగం ఎంత అండి వన్ బై సిక్స్ అవర్స్ ఎంత అండి వన్ బై సిక్స్ అవర్స్ మరి ఇక్కడ ఎన్ని బాగాలు ఉన్నాడు అండి ఇరవై ఒక్క బాగాలు సో ట్వంటీ వన్ బాగాలు కాబట్టి ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ బాగాలు ఉన్నాడు కాబట్టి ట్వంటీ వన్ బై సిక్స్ త్రీ టూ జా త్రీ సెవెన్ జా సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అంటే ఎంతండి త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఎంతంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సో త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సెవెన్ బై టూ అంటే ఎంతండి త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఇక్కడ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వెళ్తే మనం టెన్ ఓ క్లాక్ రావాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ఏ టైం తీసుకుని సరిపోతుంది సిక్స్ థర్టీ సో సిక్స్ థర్టీ ఏఎం సిక్స్ థర్టీ ఏఎం సిక్స్ థర్టీ ఏఎంకి త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఎంతండి మనకు టెన్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఇవ్వడం ఎంతండి సిక్స్ థర్టీ ఏఎం ఆప్షన్ బీ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఇటువంటి మోడల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో చాలా ఆడతారండి సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకి ఏం స్థిరం అండి వేగాల స్థిరం వేగాల స్థిరం అయితే దూరాల కాలాలు ఏ పాతంలో ఉంటాయండి అల్లోమన్ పాతంలో ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకు టెన్ టు వన్ అవర్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అంటే ఏంటంటే త్రీ ఫైవ్ బై సిక్స్ అవర్స్ త్రీ ఫైవ్ బై సిక్స్ అవర్స్ అంటే ఏంటంటే ట్వంటీ త్రీ బై సిక్స్ ఇరవై మూడు బాగా ట్వంటీ త్రీ బై సిక్స్ అయితే ఒక భాగం ఏంటండి వన్ బై సిక్స్ అవర్స్ ఓకే ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు పద్ధతి వందల కాసా డెబ్బై రెండు డెబ్బై రెండు రావాలంటే ఇరవై నాలుగు ఎన్ని సార్లు అండి మూడు సార్లు కాబట్టి ఏడు మూల ఇరవై ఒకటి ఓకే డెబ్బై రెండు రావాలంటే పద్దెనిమిది నాలుగు సార్లు కాబట్టి పదకొండు నాలుగు నలభై నాలుగు సో ఇరవై ఒకటి ఇరవై నాలుగు నలభై నాలుగు మధ్య వ్యత్యాసం ఇరవై మూడు బాగాలు ఇరవై మూడు బాగాలకి ట్వంటీ త్రీ బై సిక్స్ అవర్స్ అయితే వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సిక్స్ అవర్స్ అట్లా ట్వంటీ వన్ పార్ట్స్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ట్వంటీ వన్ పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేసినాం ట్వంటీ వన్ పార్ట్స్కి ఎంత అవుతుందండి ట్వంటీ వన్ బై సిక్స్ అంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అంటే ఆరున్నరకి ప్రయత్నిస్తే ఆరున్నరకి మనం త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వెళ్తే ఎంత అవుతుందండి టెన్ ఏఎం అవుతుంది సో సిక్స్ థర్టీకి త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వెళ్తే టెన్ ఏఎం అవుతుంది సో వాడు ఉదయం మనకి ఈ టైంకి వాడు దూరాన్ని ప్రయాణించడం మొదలుపెట్టాడు ఓకే 